，大家好，欢迎来到拍康的这次的演讲。我是 Willis， 我代表 Daily Go 99来,来跟各位讲解这一次的主题。哦、uh, ，Using Python to interpret your genetic data testing data。那请各位想想看，哦，你是否有研究过这样的一个基因型的资料呢？如果没有的话，你或许可以用 Python 来实践这一次的实作。那在这一次呃演讲之前呢，我们先跟各位介绍一下我们的，其实 A Con 的 AI 是一个团队哈。那我们团队呢是来自于呃这个创元生技台湾里面的创元生技呃的分子数位中心哦。如果说各位有哦分子数位中心有兴趣的话，欢迎各位可以在左下角的地方有一个连接。哦，来来看我们的一些官方资讯。那基本上我们就是在跟提供 total 的 solution， 在各个不同的呃，像是科学计算或者是实验室的这一个 E E R P 系统的相关的设定等等的一个需求需求服务。好，那这是我们今天的呃整个 online 哈。首先我们会因为最近这一次的演讲哦，稍微有一点生物性质一点点。所以前半段的部分，我们会先用一些简单的呃，这个生物的一些 knowledge 来跟各位做介绍。那中间呢，我们就会提到说，呃，如何使用 Python 来做整体的分析的 pipeline 哦，分析 pipeline 的部分。那最后呢，我们其实有做一个小小的哦 project， 就是叫做 Array Master。Array Master 它是一个呃 Python。的 d e j u n g l e 一个界面哈，所以我们呃会用简单的几分钟跟各位讲一下，就是我们目前的呃这个产品的一个规规划的方向哈，以及就是啊它的功能的部分。好，首先呢讲到就是这一次的主题哈，因为这是 genetic testing data， 所以它会跟我们的基因里面有关系。那一般来说，基因它是用呃，就是所谓的 DNA 上面会有四种不同的哦，四种不同的碱基，我们把它叫做碱基哦 ，ATCG 哦 ，ATCG， 依照这 ATCG 这四种的排列组合，在每一个哦基因的位点上面，也就是基因的每一个位置上，我们都可以看到这四个 ATCG 的排列组合所形成的一个呃一个一个特征值哦，我们把它叫 feature。哦，这种 feature 的名称我们在生物学上叫 genotype， 也就是基因型。也看到我们左下的角图哦，就是每一个基因型呢，因为人体有两个染色体，所以它基因型可以依照 A、C、C 区排列的两两种不同的组合来形成各个不同的 genotype。哦，举例来说呢，有一个变位点哦，有一个变位点 C 到 G 的变位点哦，就是它有 C、C 的 genotype， 也有 G、G 的 genotype， 也有 C、G 的 genotype。这三种不同的组合，哦，依照这不同的组合的排列组合，我们就会形成各个不同生物学上的意义。好，那提到就是说，均动态这个概念呢，就会衍生到另一个概念。哦，在人体的群动之间，哦，其实哦，人体我们你我之间大概百分之九十五是基因型，呃，群动上是差不多的哦。但是哦，但是会造成之所以你跟我之间不一样哦，主要原因在于。呃，可能我们的基因组上面有各个不同的位置，有不同的基因型哦，不同的基因型。那这个不同的基因型，它如果是落在一个单一位点上的话，哦，我们把它叫做 single nucleotide variable。那如果它有特定的一个频率，我们把它叫做 SNP 哦 ，single nucleotide polymorphism 哦，也就是这种类似形态的出现哦，我们可以透过一些特定的科技。来针对这样的一个新的 feature 做呃新的资料的一个呃萃取，来做更多的应用。<咳>那最早哦，其实，在 SNP 哦，已经在我们的医学用途情研究情况下呢，发现说 SNP 跟过很多不同的疾病可能会有一些些的关系性，甚至是有些 SNP 跟特定的疾病就是有关系性。我们用一个简单的例子哦，举例来说，有一个特定的 SNP， 在呃正常的人群里面，跟有心脏病的哦心脏病的人群里面去比较起来的话呢，哦 SNP 如果有这样的 SNP 的话，在正这个呃心脏病里面的族群可能会比远远比在正常的这个族群里面，它的比例性会比较高。呃，因为这样的比例性比较高，我们就可以认定说，这个 SNP 可能跟这个疾病是有关系性的。我们可以依照这个逻辑呢，去审美其他更多的 SNP， 来增加说我们的呃
哪些特定的这个单一的变异位点是可以适合做作为这些变异位点这些疾病的一个呃生物的标记。那我们就举一个最明显的例子哈，哦，在世界上有一种疾病哈，就叫做阿兹海默症哦，就是 a z h e i m e r disease。阿兹海默症呢，其实在目前的研究来说的话，已经有两个变位点哈。我们右上角的这个呃，这个 I S 开头的，代表就是一个变异位点的所谓的 I D 哈，所以这个一串数字的代表一个点的意思哈。所以这边有两个点呢，其实在目前的研究上已经是被认定哈，跟阿兹海默症是息息相关。那它在我们世界上呢，每一个人群里面都有带有一定的频率哦。像我们可以看到。paper 里面提到的就是，呃，南美洲跟呃非洲的人群里面，带有这样的变位点的啊、呃、比率是非常非常高的、哦，所以他们可能罹患阿斯海默症的几率会远远比其他人群还来的高。另外呢，就是这样的一个变位点呢，它在这个基因组的排列基因型的排列组合上，如果有不一样的话，也会增加这个呃阿斯海默症所罹患的风险。哦，举例来说，如果你是长成这样的 T T 型的一个军用态的一个形式的话呢，你可能就觉得哦，不太会有太多的风险会罹患阿兹海默症。反倒是如果你是变成 C C 的话呢，这样的一个呃风险就会比一般的人群来的高一些。哦，所以呢，目前的很多研究都会去想办法哦，在各个疾病上面去找到特定的变位点来。来增加就是呃，我们现在基因里面的一些神秘的、神秘的跟疾病的关系。<咳>那目前现在有很多科技啊、呃，可以用于啊、呃、我们的这个基因检测。我们现在目前呢最常用的基因检测有两种哦，一种叫做 SNP array， 另外一种叫做 NGS， 也就是人体的全基因基因组定序。那一般来说，目前坊间哦就是最流行的哦。呃，越来越多都会走向 NGS 哦。不过，如果你要做到所谓的变位点分析，还是很多人会采用比较便宜性的哦 SNP array 来着手。那我们今天的这个资料，它的资料来源多数都是来自于现在你所边看到的这两个哦，已经被大家广泛使用的科技所所衍生出来的资料。我们先简单介绍一下什么叫做 SNP array 哦。那 SNP array 它其实就是一个小小的晶片。这个小小的晶片，它上面有非常非常多的荧光，荧光的这个带有荧光的这个 n u c l e o t i d 片段哦，就是小小的、低小小的这个核苷酸片段。这个片段跟我们的样本呢做一个结合之后呢，哦，你只要有相关的变异位点的基因型，它就会在相关的这个呃这个矩阵上面有特定的荧光的颜色。我们经过这个颜色的转换，可以转换成数值型的转换资料。这个资料呢，我们只要越来越多的人资料累积下来之后，它就是一个巨量型的资料。我们可以透过这些资料，在所谓的呃治病的有病的组，我们叫做呃实验组哈。那另外一个组叫做 control 组哦，就是操作组的部分。我们透过一些资料的演算，我们就可以去找出有哪些特定的变位点，跟你所谓的假说哦你的疾病是有相关性的。我们这种分析呢，叫做。哦 ，G w a s 的分析哦，也就简称叫做 g e n o m e w i s e 呃呃 ，Association Study Association Studies。所以，我们今天呢，主要是 deliver 一个概念，就是我们因为今天是要用 Python 的这个啊语言来去实做这个基因的这个 gen e t i c testing 的这个 G w a s 我们今天主要是提供一个非呃相当简单的一个 pipeline， 让各位去知道说怎么样去操作这样的资料，来达到。G w a s 整体的一个分析哦，那我们这边的今天的一个 pipeline 也会结合第三方的软体哦，也教各位是怎样说去做一些视觉化的一个视觉化的一个方法哦，视觉化的方式。另外呢，我们最后会提到就是我们刚刚提到的，我们在今天的 session 最后会使用呃，我们提到的一个平台叫 Array Master， 那它是使用 v u e j s 以及 n e s t 4以及 Python 的 Django 去结合出来的一个视觉化平台，来去实做整个哦。比较 basic 的这个呃 g w a s 的 pipeline， 所以我们今天讲的就是啊这些这些内容。那为什么会选择 Python 呢？啊，主要原因是因为 Python 是目前在做 data science 很多人会使用的语言，因为它非常非常好学习。而另外呢，它在网络上已经有发表过很多不同的跟生物资讯以及呃 data science 的一些 package。我们只要透过一些简单的 package 就可以去分析这些。
在具有科学性的这个 B data 来去反映我们目前生活上的一些一些呃一些现象哦，像我们这边今天是用来哦、呃、去跟跟疾病做一些探讨。另外呢 ，Python 也可以去结合第三方语言哦、呃，第三方的软体来做一个整合性的一个工具。那我们今天我们会用到的 package 呢，就是跟 Python 相关的 package 最常用到的哦、呃，不妨就是 Panda 这个 package。那想必各位在这一次的演讲之前呢，已经有学过一些跟 p a n d a 相关的部分，我们就不会再针对这些做一些着手。<咳>那另外呢，哦，主要的主体的 p a n d a 呢，如果你还要用到一些视觉化工具的话，我们会推一些特定的哦，跟我们这次领域有关的一个 package。举例来说，一个叫 q m p a r 哦 q m p a r 是用在哦，这是 g w a s 分析上的一些常用的一个视觉化图形的 package。以及，如果你是要用特定的基因格式的资料，我们有一个叫 Python Tool， 哦，就是也是 Python 的一个呃一个 package， 哦，它也是网络上可以直接找到，也也直接 release 出来的 package， 你可以直接用于像是 SNP 的一些分析的一个资料的一个汇入工具<咳>。那相关的这个 package 的安装模式其实很简单哈，就是我们可以使用 Hyper 呃 PIP 这样的一个软件哦，这样的一个一个软体。直接做 install， 你只要把哦下这一个 command line 就可以在我们的呃这个呃环境里面去安装相关的 package 哦。举例来说 ，qm p a r 就是用 pipe install qm p a r 的这样的一个概念去安装哦。那其他的部分的其他的 package 都是辅助型的 package。举例来说 ，beautiful soup， 如果你要做到一些像是呃所谓的爬虫的这样的一个功能的话，你就可以使用 beautiful soup 来做一些。呃，这个爬虫的工具哦，那 Map Map Lib Library Map Lib 的话，这个工具呢，我们主要是用在视觉化的一些图形的绘制。另外呢，我们有用一些就是第三方的软体哦，这些软体它有一个好处哦，就是它可以加速你在资料处理的一些快速性哦，就是因为它已经有呃，已经有高度的用在我们相关的专业领域上面。如果你使用这些软体的话呢，你在做资料处理上面会相当的方便哦。另外，呃，不过在视觉化的话，这些软体是做不到的，所以还是得用 Python 去做视觉化哦。那当然就是我们今天所提供的这个整体的 Pipeline， 我们都会提供哦，就是用 Python 来做的，也有提供就是如果你要用第三方软体结合第三方软体来做的话，该怎么使用？我们今天提到的是一个叫 p l i n k 的软体哦，它是二零零七年发表的一个 Paper 上的 Open Source 的软体。哦，主要在在做的就是 S N P 资料相关的一些资料处理哦，那甚至是到统计的部分。另外一个叫做 Magma 哦 ，Magma 它是做更发更 downstream 的分析，也就是我们整体拍卖结束之后，如果你要再做更多的一些资料型的阐述，你可以使用 Magma 来做这样的一个 Gene Set Analysis 的分析哦。不过我们今天的整体拍卖还是会趋向于左边，就是啊 p i n i n k 这一个分析拍卖。的这个第三方软体来做使用，那我们当然就是今天有提供一些，如果各位要来做分析的话，有一些特定的资料是已经被公开出来的，可以提供给各位做哦下载哦。那我们今天使用的资料是 One Thousand Genome One Thousand Genome Project 哦，它是我们在呃这个这个过去已经有被广泛使用的一个。资料集哦，那资料集是采纳很多，大概是数千以上的人不同的人种的提供的简体去做这个基因检测。那这基因检测会得到的资料呢，我们就可以直接在网络上哦 r e c e i v 出来。那这边因为它有已经把这些资料都公开了，所以我们就可以把这些资料直接来下载使用。如果需要使用的话呢，你只要点选这边有一个下载连接，这个是网络上已经有人 r e c e i v 出来的一个 open source 的下载连接。进行过解压缩之后，你就可以去啊分析在欧洲的这个人种之下的外伤人群中的资料。好，那今天呢，我们提到的拍卖主要整体的话，就会分成四大部分。哦，那接下来我们讲的就是会依照各个不同的 session， 然后提供相对应的 Python 的 source code 以及第三方语言的这个简单的 command line， 哦，来更更让各位清楚了解，知道说怎么样用啊这些。呃，已经简单，像是 Panda 这样子的一个 package 来实做我们这个 genetic testing 的资料，甚至是你可以去找到说，可能你在找寻这些资料之后，跟我们目前的现有的一些 knowledge 文献发表有什么样的差异
那第一个步骤，如果你要先做 genetic testing data， 就势必要了解我们的资料型的结构。我们什么样的资料型叫做 genetic testing data？ 我可以跟各位介绍，就是哦，目前的哦，像是矩阵型的 array data 这样的一个资料，它有什么样特定的基因呃资料格式？哦，那以及你所需要的另外一个资料叫 phenotype data 的部分。那第二个步骤叫 quality control， 哦，中文的意思叫做品质管理。其实它的呃，其他的用途呢，就是我们说的啊、呃，就是去除我们的一些杂讯。我们必须要针对这些资料呢，过滤一些杂讯，我们才可以去把呃整体的资料进到完美的一个阶段。这时候你分析出来的东西才会趋向于现实，而不是因为各个不同的系统型的错误所造成的结果。那第三个阶段就是我们整体的分析的主轴，我们把它叫做 g w a s 的分析。那它其实充其量就是一种统计型分析。我们会透过一种叫做呃 regression model， 哦，就是这种呃 regression model 的形式，来去针对每个不同的变位点，哦，看说这些 re 依照 regression model 的情况呢，哪些点呢跟我们现在的疾病是息息相关的，哦，它会有一些特定的统计的一些 index， 你可以去抓出来。好，最后呢，我们会提到一些 visualization， 哦，就是视觉化的部分，以及呃所谓的 f o u n d e r analysis。哦，毕竟我们在视觉化之后，还是有可以再做更多更多不同的分析。我们会简单提到一些简单的例子，吼、哦，像刚刚提到的 Magma 就是其中的例子。那剩下的这些呃图的部分呢，就是主要是 b o o k 在视觉化这部分，吼、哦，你有些特定的文字型资料，你可以透过视觉化的方法，哦，让它转成所谓的图表型的方式。图表型的方式有助于我们在阅读上面有有更大的一个阅读便利性。然后，所以第一个阶段呢，我们会讲到的是 data preparation。嗯 ，data preparation 在我们的一般的所谓的呃 array data， 就是我们的这种晶片型产生出来的矩阵型资料，我们都会有一些很常听到的资料格式。好，最常听到资料格式啊，反倒不是左上角的 raw data， 而是我们左下角三种不同的呃，像是 test file 或者是 binary 的资料。那我们先来提一下哦，第一个叫做 cell cell data 哦。C 就是它的副档名是 CL 的资料形式，这种资料形式我比较不建议各位使用哦，主要原因是因为它是最原始的、最原始晶片下来的这个原始资料。这种资料呢，必须要在额外透过哦相对应的软体，它会在针对晶片上面的各个不同的荧光资讯做资料的转换，才有办法转成人比较懂的矩阵型资料，或者是哦就是 binary 资料。所以这资料不仅很大，也不是很适合各位所使用。所以也不是一般的人能拿到的东西。那在这边我们就不建议各位啊使用这个叫做点 CL 的 original data。其他三个呢，就是呃目前坊间在网络上或者是呃和其他研究单位基基因基因资呃 genetic testing 单位提供给你的资料，可以使用到的资料形式，我们就依照颜色左下角哦，就是橘色、蓝色、绿色跟蓝色的顺序来跟各位做介绍。首先，第一个叫做 pad map 的这个结尾，就是副档名为 pad 跟 map 的资料哦，我们把它叫做 pad map bundle。我们一般讲 bundle 的意思呢，就是指说这个资料呢，它的副档名都会一个是叫做点 ped 档，一个叫点 map 档。那它的前面的这个档名都会是一样的哦，所以还叫做 pad map bundle。那这个资料形式它是什么资料形式呢？它其实就是一般的文字型资料，只是它的资料有具定的格式化型的,的模式。哦，我们的 P D 档呢，基本上它的全名叫做 Test d e p e d i g r e e and Genotype Table。哦，它的基因的资料就是会记载每一个不同的样本哦，样本的 I D 以及它的一些属性。那它的样本 I D 属性之外呢，还会把各个不同的基因的 Genotype。写在它的呃这个 table 第六行以外的地方，所以它是一个整合型的 table， 所以才叫做 test pedigree and genotype table。pedigree 代表的是呃每个呃样本的 ID 以及它的一些相关的附属资料。那 genotype table 就是把各个不同基因的这个呃基因型，每一个基因型呢，它的矩阵跟这个整个 table 结合在一起的大 table。另外一个叫做 map map 的 table。m a t table 比较像是每个变位点它的呃它的 library 的资料，也就是它会记载每个变位点的相对坐标在举动上的坐标，以及它的 index 哦它的 ID 等等。那最充其量就是在叙述这个变位点哦
它的是什么样的东西，在哪个位置而已。所以呢，你的实际上的资料会在你的 P E D 档案里面的哦第六行以外的整整体的这个一大的 matrix。你透过这个大 matrix 跟你的点 M A P 里面的 index 做一个结合，就可以结合出一个很非常非常大的 two by two 的大 table 哦 ，two by two 大 table 是整个 genotype 的 table。那第二个叫做 transport genotype format， transport genotype format 它其实就是我们的 PEP 档案的相反的转过来的一个档案，我就是把你的 PEP 档案的 MAP 档跟你的 genotype p d 档里面的这个 genotype 相关的资料整合在一起，那剩下的 p d 档里面的这个呃 sample 的相关资料呢，就会额外独立出来变成一个叫做 t f a n 档的这样的资料格式，所以在我们的这个 t p a d 档里面呢。哦，除了我们后面还是一样哈，就是 g e n o t y p e 的这个 matrix 以外，它这边的横轴坐标呢，就会是把我们前面的这个 map 档里面的 g e n o 呃呃每个位点的一些相关的 index，、哦、就是放在我们的最前面，那后面才是你实际上要拿来处理的 g e n o t y p e data、哦。那我们接下来的 t f a n 资料就会是每一个不同样本的 ID 以及 ID 里面实际上的资料。第三种资料就是我们啊，在群众态里面更方便的资料形式哈，叫做 binary bundle。binary bundle， binary bundle 的意思就是它它的有一个资料会把我们的这个叫群众态 m 呃群众态的 matrix 进行这个二元化哈，就是会把它变成 binary 的 data。那最好的优势呢，就是只要透过 binary data， 它的储存空间就会大幅下降，所以。在我们的比较大型的资料上面，都会依照 binary bundle 来做储存，可以大大减少你的硬碟的负担<咳>。那这个 binary data 其实就是把我们刚刚的 t p a d data 跟我们的 t f a n data 做一个哦所谓的 binary 的形式哦。所以呢，在我们的 BED 里面哦，点 BED 的这个格式叫做 binary by a l i t y g e n o t y p e table 这样的一个 data， 它是一个二维资料。实际上呢，就是把我们的 t p a d data 做二维化。<咳>那 B I M 并档呢，就是我们把原本的哦这个 t p a d 档里面的跟基因相关的每个 feature 的这个坐标相关的资料哦，透过 test 档的方式给每一个人来比较容易清楚的去读说哦，这一个晶片里面，或、哦、是这笔资料里面有多少个位点可以，有多少个 feature 可以做使用。第三个点份档呢，则是每个样本的 ID 好，所以你这边就会变成有三个不同的 day 呃副档名，每个副档名，第一个副档名是二维型的资料，第二个副档名呢是呃这个每个变位点每个 feature 它的相关的 information， 最后一个呢则是跟 sample 相关的 information 哦，用这样的方式来做拆解。好，那接下来呢，你有这样的基本资料之后呢，我们还在。统计的关系，你必须要针对每个样本做分群，所以最后你还是要提供一个属于这个分群的资料，告诉软体或是 Python 说你的这一次的分群有哪些是 case， 哪些是呃 control。这时候你就只要提供一个简单的 Excel 档或是 test file。哦，第一个 test file 呢，就是把你的每一个样本的 ID 在芯片上的 ID 写上去，哦，包含它的 family 的 ID 以及 individual 的 ID。那一般来说 ，family 的 ID 如果它是不同的 family 的话，它的 ID 就会是跟 individual ID 会是一样的哦。那第三行呢，我就会是我们的 phenotype， 针对你的不同的分群，你有可能感兴趣的疾病，那也有它的所谓的对照组。所以呢，一般来说，我们的对照组哦，如果用 p d i c 的这种分析模式来说的话，你就可以把它写成哦，一代表就是哦 control 的意思哦，那二代表就是 case 的意思。那其他的零啊，或者是负九等等的符号，就会是一般说的 missing data。就毕竟你还是会有一些样本，它是没有记载相关的这样的一个资讯的形式的时候，哦，或者是你甚至可以直接在这个 table 上不要它出现。哦，大概就是一个这样的简单的一个 data， 我们把它叫做 meta data。这个 meta data 是可以在延伸到更个不同的 phenotype， 所以不一定只会有一个一个 attribute 可以使用。你也可以延伸到各个不同的 attribute。<咳>那接下来呢，我们就会讲一下简单的 Python 的 code。如果你要实作的话呢，怎么实作？那一般来说，在 Python 上面，我们最习惯用的就是这种 TST 文字型资料。所以呢，你用只要是
Keypad 档或者是呃呃 PED 的这种形式呢，就可以直接使用 Pandas 来做 import。最简单的方式就是我们直接使用 Pandas 的这个呃 package， 把 import 进来之后呢，我们针对资料的形式去做拆解。例如说啊、呃，我们这边举例来说是用 Keypad 的资料形式。贴片资料形式呢，前面的六行，前面的几行呢，它是跟坐标有关系的部分。那后面的部分才是我们实际上要分析的 genotype you know matrix。那这时候我们把它拆掉之后呢，我们可以把 S N P 的 matrix 独独立存存取下来。S N 呃，前面的 index 就是呃这个 S 每个 feature 的这一个坐标资讯额外存成另一张 table。那样本的资料呢？就用一般的 Pandas 就可以直接 import 进来了，所以这边就不再写相关的 source code 部分。哦，这样的方法就可以直接把你的资料全部送到 Python 里面。哦，如果你是比较希望是使用 binary 的 bundle 的话，我们这边提供另外一种 pipeline 叫做 PySnip Tool 的这样的一个呃 package。这 package 的安装模式我们就直接写在这个上列表上面。那它的这个资料就非常非常方便哈。哦，只要使用一行的这个程式码，就可以把我们的呃 array data 直接 import 到 Python 上面。哦，那主要的程式码范例放放放在这个地方。哦，这边的话呢，我们先把 Python Python tool 的这一个 S N P reader 就 import 进来之后，你只要使用这个 call 这个 B D 的这样的一个这个 function， 就可以把我们的 b e t t e 档 import 进来。那这边可能会问到一个问题，就是说我们明明 B file 就是所谓的 binary bundle， 它有三个不同的副档哦。那为什么只要放置其中一个 B D 就可以呢？哦，事实上，如果你把这个档案三个档案都放在同一个资料夹的情况下面呢，你去 trigger 这样的一个 function 情况下，它会把全部的资料相关的同样的一个档名的副档，同样一个档名的呃其他副档名的资料呢，同时间都汇入进去哦。所以你只要使用一行就可以把资料全部汇进去了哦。所以这个是我们。哦，直接使用 Python 去哦 reading 这一个 B file 的一个一个一个功能。那各位，如果你有其他的哦相关的使用上的问题，它其实官方也有提供哦这个呃 Jupyter Notebook， 呃提供范例的 code source code 给各位来看看，怎么样去操额外操作这个 Python tool <咳>。另外呢，我们这边提供就是，如果你用你想用第三方语言来。第三方的软体哦，像举例来说 ，Plink 来做实际的操作的话，那这边就有一个 Plink 的 pipeline 可以做使用。那这个是呃呃直接使用 command 的方式。如果你用 Python 来去给它，就是使用一个叫做呃 OS 里面的这一个呃 pack 这个 library 哦，这个 package 里面有一个叫 OS 点 system 的这样的一个一个 function 来直接可以呃 trigger 我们的这个 command line。那 command 的形式呢，就是你先把 p i n i n k 安装完之后呢，你去把 p i n i n k 放在我们的环境变数里面。这时候呢，你把 p i n i n k 啊打下去的情况下，就可以直接使用这个 p i n i n k 的程式。这时候呢，你在前面这边加上点 dash dash 啊，它的软体的使用方法就是两个 dash 啊，加上参数以及你的啊你的你的提供的参数的值的部分。所以呢 ，t file 的意思就是 t pad 的意思哦。那 My data 就是直接写进你的这个路径，后面呢，则是一些相关的参数，例如说，呃 ，record 的意思就是把你的呃资料转成 p d map 的 format， 那加上一个 out 呢，就是去可以去让你的呃这个副档名的前面的名字啊写、呃、成你的这个 out 后面的这个值哦，所以它有这样的一个简单的 p d 可以做使用。好，第二个阶段叫做 quality control。简单来讲，它就是去减少你的 noise 哦，就是依照你的资料里面有很多存在性的 noise， 你就必须要去做一个裁剪。这时候你就必须要去用 quality control 的这个 step 来把你的各个不同的资料哦去弄得干净一点。那这边我们写了非常非常多的这个 noise 的呃处理的规章哈，不过因为呃各个可能领域来的不一样的关系，我们这边用最简单的方式哈。哦，举例来说，我们最直接的方法就是去减少我们在这些矩阵里面，或者是呃矩阵里面的呃空值哈。我们的空值基本上很难用所谓的推测法去做哈。当然，就是现在其实还有一个推测法叫 imputation 哦。不过那个资料的功就非常非常大。举例来说，如果你只有一笔资料的话，你就势必要去把未知的资料做删除。所以也就是说，你要把一些不够的均动态的资料做删掉哦。
。那这边有分成两种，一种叫做 insufficient in genotype， 在每一个 S N P 里面，或者是样本里面它的 S N P 数量不够的情况下，也是不适合做分析的。哦，用这样的方式来做一个筛检<咳>。那它的最简单的方法就是你真你去算每一个行跟每一个列它的一个数量，有哪些数量它是缺值的？如果它的缺值的数量，远高于一定的比例的话，你就可以把这一笔的 S N P 或是这一笔的样本做删除，这样的一个逻辑。所以它就用 p a n d a s 你只要把它形成一个 two by two table， 就可以去呃透过 p a n d a s 来做这样的一个实作。举例来说呢，这边有三个不同的样本哦，它有很多的 S N P 的 feature。零零的意思代表就是它是一个空值哦，所以我们去计算每一个空值它的一个呃大小。如果这空值很多的话呢，我们就可以把这个 noise 给删掉。那如果你是用第三方软体哦 ，Plink 就很简单了哈，你只要是设定特定的参数哦，特定的参数，然后依照这些参数的值呢，它就会帮你把这些资料的里面的一些数数量全部都哦进行这个 Quality Control 一遍哦。那注意的是呢，你只要多做一步 Quality Control 的 Step， 你的 s m b 就是你可以做的 Feature 观察的 Feature 数量，以及你的样本数量可能就会大幅减低，然、哦、这个是一定会啊。哦面临的一个命运哈<咳>，那我们就举一个例子 ，S N P 的怎样去看 S N P 的 missing genotype？ 那这个 missing genotype 就是我们的这个呃，它的公式就是你的全部的样本里面多少是没有被抠出来的，也就是多少是零零的哦。所以从这个图来看的话呢，这个 S N P 呢，我们总共有三个不同的样本哦。那这个 S N P 呢，它有三分三十三 percent 是没有被抠出来的。这个甚至高到六七 percent 哦，所以这些 S N P 它可能就不适合后面做分析的使用，你就可以使用呃特定的呃 Pandas 的功能，把这些 Color 直接移除掉哦。简单的方法就是你先去记这些 Color 的 Index， 然后透过这些 Index， 你你去算这些值出来之后呢，把这些特定没有符合 Threshold 的 Index 先列出来，然后透过 Pandas 把这些 Color 全部都拿掉哦。另外呢，就是相反过来哦，就是你的样本数的样每个样本里面，它的 S N P feature 量不够哦。举例来说，这个在这边有一个叫 n a n u d o 的这个样本哦，它的这个呃变 S N P 数量其实只有百分之只有呃这边只有三个里面有一个没有抠，只有抠出来，那有两个是是没有值的哦。相较于其他的呃样本来说，它的数量可能就很低。哦，所以呢，这时候我们就会认定这个叫拿豆豆的样本可能不适合后续分析使用，你就可以直接把它拿掉哦。依照这样的逻辑，你就可以去三三三猜猜猜。这时候呢，我们猜完之后就会得到初步的 data， 我们就会进入到中间的这个叫做 g w a s 分析。啊，接下来我们叫第三步骤 g w a s 分析，其实就是统计型的分析。我们在 g w a s 分析，它有一个简单的演算法哦，其实就是我们刚刚提到的 genotype。的这个呃 ，linearity 会形成的一个叫做 regression model 哦，就是我们的呃回归模型。这个回归模型其实就是依照我们右边的图来看的话呢，我们把各个不同的 genotype 在上面得到的这个 outcome 去试着去让它呃线性化，我们来看它线性化的一个程度，去建立出一个回归模型哦。这回归模型呢，我们可以去透过它的回归模型的好坏来确定说，呃，你的这个。呃 g e n o t y p e 的不同是否会有所谓的呃，会不会影响到你的 outcome 的 y 值的一个成长幅度？那它会形成一个线性化的部分。<咳>那公式呢，就是我们左下角这边哈，一个是呃 y 的方选会等于我们的 g e n o t y p e 的方选乘上一个系数，然后加上一个 epsilon。那 epsilon 就是我们的 intercept。我们这边的变数呢，哦，就是变数，你的 y 呢是可以是啊、呃、所谓的 linear 的 continuous 的资料。例如说你的身高、你的岁数，那 logistic 的话，一般来说就是 case control 的资料哈，所以就是呃有或没有的这样的一个资讯<咳>。那在 Python 里面呢，其实目前的基本的呃 model， 你比如用一般的统计模型就可以做了。那我们在这边呢，是直接跟各位讲说，有一个已经被确定好过的模型，哦、呃，叫做 F Fast M M， 这模型呢，你只要使用的话，还可以更用比较。精准的这个呃 regression 的 model 去做这一个统计模型，统计模型做完之后呢，你就会得到呃 S N 每个 S N P 哦、呃，它的这个
统计的资讯，有个叫做 p value。p v a l u 的资料啊 p v a l u 的资料如果越小，值越小，代表就是这样的一个统计之下啊，它是不是来自于偶然发生的？也就代表说，它确实可能就是这样的一个形式哦。所以呢，我们这边可以透过 p v a l u 跟你的坐标来得到你初步 data 的结果。那这个结果呢，其实就是一张 Excel 的 table 哦，就是一个 table 而已。<咳>那如果你使用 PLink 的话，只要使用下面的这 command line。哦，例如说你要 linear model 就用两个 parameter 叫 linear， 哦，你要 l o g i s t i c model 就是 l o g i s t i c model 来做哦就可以了<咳>。通常来说，我们要的资料就只有两种哦，就是我们现在被 mark 上来的两个，一个是我们的 genome type 的坐标，哦，就是你要必须要有 index 哦，你要 index。另外一个就是 p value。那这 p value 干嘛呢？就是用在我们后面的这个 visualization 的流程。比较 nation 第一步呢，我们有一个叫 QQ plot 啊 ，QQ plot 在我们的这个 Python 里面，它是直接使用 QM plot 的这个模组就可以自行实做。那 QM plot 模组里面哦，你可以透过简单的两三行的这个程式码就可以去操作。它的 input data 就是你的第三步的一个 table 啊，必须要你的坐标啊，包含 chromosome 跟 position 以及你的 p value。那这时候你画出来的 data 呢，其实就是把 p value 的这个。呃，期望值跟你的实际值观察到的结果，来去 evaluate 说你这次的 regression model 有多好。另外一个叫 Manhattan p a r t m a n h a t t a n p a r t 的这個、呃意思其实就是我们把这个图的每一个点呢都呃跟 p value 的方式直接画在一张图上，让它画起来真的很像在美呃美国纽约的曼哈顿这样的一个大厦的关系，所以还叫做 Manhattan p a r t 那实做的方式也是用 QM p a r t 的方法来做。啊，只要使用我们 QM p a r t 的两行程式码，一个叫做呃 m a n h a t t a n p a r t 的这样的一个呃方选，就可以直接把这张图画出来。那切记哦，就是我们的资料呢，一样要有 chromosome 的位置，包含 chromosome、position 哦，以及你的 p value 这三个不同的值，就可以画出这样的图。通常这个图里面的越高处的像柱子的地方，我们把它叫做 hotspot。hotspot 意思就是这些变位点很常出现跟这个疾病有关的部分。那通常这些如果有形成 h o t s p o t 八九不离十，这些点的基因带有的基因就跟你的疾病是很高几率是有关系的哈<咳>。接着你就会去把这些基因的资料呢去做一些注解哦，因为毕竟你的这些点呢只是有一个点而已，甚至你只能点知道点的 ID。这时候我们必须要把资料呢去再做更多的一些注释啊。首先知道说就是这些基因这些点它是落在哪些基因上面，我们可以透过资料库的方式。来进行操作，那其实逻辑很简单，就是把两个 data、两个 table merge 在一起啊 ，merge 在一起。我们透过 chromosome 跟 position 的坐标当做 index 来去进行 merge 的部分。这边我们是使用一个叫做 r e v c 的资料库、啊、它是每个基因的资料库记载的不同基因落在哪些坐标上面，我们可以透过坐标来直直接 merge 在里面。当然，如果你厉害一点的话，我们提供一个相关的程式码。哦，是使用爬虫的方式哦，就是我们不想使用任何资料库，我们直接用网络上的呃 database 提供的 API 来来进行这个爬虫。那这边是使用爬虫的一个方法哦。那这边如果你要爬虫的话，就可能需要用到 Beautiful Soup 的这样的一个套件。我们首先先透过 URL 提供的 API 的 URL， 把相关的这个程式、相关的这个资讯啊，直接啊爬到我们的这个 Python 上面。透过 Beautiful Soup 呢做资料拆解，就可以把资料拆解出跟这个位点相关的基因的相关资料<咳>。最后呢，我们有个叫做 Annotation and Function， 这个其实是 Optional 的一个 data， 就是、呃、可做可不做。那这个资料的是使用第三方语言来做的哈，它的资料的 input 就是你刚刚第三步所做出来的结果。有个好处就是，如果你做这一步的话呢，你会更知道说你这是所找出来的结果跟我们人。一般人所说的哪些特定的方选是有关系的？举例来说，呃，像是呃，跟呃甲基化有关的，跟糖类有关的，甚至是跟呃阿斯玛有关的部分。那这边是他秀出来的 command line。我们的部分如果要做视觉化，就必须要有第一个哦，他做出来的 variable 跟 p v a l u e 的部分。实际上呢，我们就是用 matlab 的的这个呃 library 呢，去把这些资料视觉化出来。你首先先把 p v a l u e 呢，先透过 l o v e transform 之后呢，我们再把呃 x y 轴贴到我们的这个做出来的 ontology 的结果，就是你看得懂的 feature 结果。x 轴呢就是你的 p value 啊、哦，进行负 log 的 transformation。这时候你会看到
哦，最上面的最长的这个部分，可能代表你的这次的 fighting 跟这个方选是有关系的。那这时候你就可以用方选跟你的疾病做一个连接，产生出一个漂亮的生物故事。好，最后我们来提一下，就是 G w a t 的分析其实还是有一些限制哦，就是包含我们列在这边有很多不同的限制，像是你的样本数如果很低很低的话，它会有碍于这个统计上的问题哦，所以。呃，样本数是这个分析里面最大的一个因素，以及另外呢，就是你的样，你看到的 feature 越多，你能看到的东西就会越多。那如果 feature 越少，当然就越局限哦。所以这是我们目前简单归纳来说的话 ，G w a s 的呃一些特别的限制。好，还有一个因子哦，就是其实疾病它未必全部都是跟卷帘体相关哦。但目前的一个呃研究显示说，哦，大概有百分之将近百分之四十是可以用卷帘体遗传来做。针对这些疾病，或是你看到的现象来做解释的。好，这个筛选呢，我们就是讲一下我们的平台哈。那比较抱歉的是，我们目前在录影的这个阶段，我们平台还没有完完整的一个样貌出现啊。不过在我们到时候九月多的时候啊，实际上现场我们可以在 Q&A 上面哦去实际 demo 这样的一个东西。那它其实就是一个呃一个网页型的平台哈。那目前就是用前端是 Vue.js 跟 JavaScript， 那后端就是用啊 d i j a n g o 加上我们的 Python 的这个 pipeline 结合写在这个 n e s t f o r 里面。举例来说，我们就是给一个简单的上传页面跟参数页面，我们就可以把这个东西呢，实际上相关的样本 data 啊，贴到我们的这个呃、啊、这个软体里面的这个页面。那上传完之后，就会丢到后端的这个呃、啊、工作站里面去做计算。计算完之后就会提供相关的 data 给你哦，不管是我们刚刚的这些 visualization 的 table， 以及 Megma 出来的这个表，用 Python 画出来的表，以及用 Q Q and Part 画出来的这一些哦这些图的部分，都会放成一个呃简单的页面的图表给各位呈现。哦，那就如果各位有兴趣，我们就可以在现场来 demo 给各位看。那目前呢，我们在台湾已经用了这个 pipeline。去协助各个不同的研究单位发表了很多文献，像是呃，像是有在哦，就是针对这个偏头痛，这个偏头痛的疾病，他们去收取很多偏头痛的这个资料，他透过这个叫 GWAS 的分析哈，来找出跟偏头痛相关的一些特定变位点，包含像是偏头痛早期发现的这些偏头痛的人群，或者是跟呃失忆或者是啊。呃焦虑、呃，失忆或者是失智、哦、相关也会发生偏头痛的，同时发生偏头痛的这些人群的一些反应、哦、所以其实这样的一个资料，如果你在网络上或者是在、呃、研究上面是有看到的话，你可以使用相似的这个 pipeline， 加上一些特定的 meta data， 你就可以去找到很多不同的 biomarker， 就是生物标记来、呃、增加这个、呃、研究的一个方向。那这是我们今天的一个 session， 我们参考了很多不同的呃呃教学模式哈，所以也希望各位如果对这一次的呃 Python 有兴趣的话，呃也不妨可以来去找下载这些资料，或者是找这些资料来试试看怎么样透过用 Python 来去做 genetic testing 的分析。那这是我今天的演讲到这边结束，好，谢谢各位。